А за стеночкой прожми, за стеночкой. Все нормально, не понадобится. Все нормально, не понадобится. Складно с зрокованием, потому что майже каждого дня идут обстрелы. В том числе, 24 березня у нас тут, как наши хлопцы пройшли, и нас начали обстреливать градами. Мы на півночі Херсонской области у селище Нововоронцовка. До конца березня оно перебувало майже на межі с российской оккупацией. Нововоронцовка – это одна из крайних точек Херсонской области. Российские войска сюда не заходили. Это была такая сіра зона. Згодом Збройні силы Украины трохи оттеснили россиян в глиб Херсонщины. Та попри це Нововоронцовка продолжает перебувати под постоянными обстрелами россиян. Ах, тут у нас, я слепа не бачу, бачу девушки. Один мальчик. Да, ну. журналисты из Киева. И воно, видите, вот тут было чуть не стекло выбило, а тут арматурное все держится. Угу. Заглядай сюда. Чурт его знает, звідки воно гепнуло. А вы сами живете, да? Сама. Діда не мав на більше 20 тисяч, синочка вже більше 10 тисяч. Усюди воно шарабахнуло десь. Привіт! Я із мотора. Оце ж ось сіткою загородили, бо тут була сітка. Кури вилітають, а собачки крадуть. Кажуть, бабо, спасибо, що тобі розбили, та й ми курятину поїмо. А ви де були, коли воно прилетіло? Я ж там у тому. У кухні. Uh -huh. А воно ж бехкало, я ще й одіяло на морду наділа, і воно там такий закапелочок. Думаю, та стріляйте мене вже всюди, а морду заховаю. Як я утром вийшла, а, а ще ж одне ось КПЗ є. Тепер ви там на кухні живете? Так, да, так. Да. І воно вже досить ішов, вже воно одвалило, з постійні текло. І на зиму ж треба ж. Верх накрить. Ми просто в іншу частину селища ходимо ночувати. Ага. А так на день приходимо. А ваш Будем будинок не постраждав? Ну, у нас там від дороги, то трохи кухня літня постраждала. Але у нас маємо курей. Бахнуло, там рядом, то ми швидко зібралися. Курей маємо, то в підвалі сиділи перший тиждень. Угу. А потім уже не було як сидіти. Угу. Страшно. 12 ага. чоловік було в нас. Було страшно, ми всі сусіди сусід... в підвалі? Так, да, ми зібрали всіх сусідів, думали, угу. що то недовго буде. Думаю, ми знаємо. вже чуємо, як дуже близько то в підвал. Угу. А якщо так по стороні, то ще полули город. Єдине, що їхня перевага така явна, то це артилерія. Це єдине. В всьому основному, то, в принципі, ніякої переваги вони над нами не мають. Тому, в принципі, ми готові якби, і далі рухатися. Ворог не очікував, що ми прийдемо в наступ, тому що якби, агентура їхня володіла достатньою інформацією про те, що в нас недостатньо сил та засобів. Але, ну, в принципі, якось воно так і було, але на морально-вольових якостях військовослужбовців особового складу звільнили населені пункти, тобі ж без втрат. Коли звільняли населені пункти Новоронцовка, ми звільнили без втрат. От, вже в наступні там займали посадки, більш вигідні висоти. Там вже почались бої, більш артилерійські, схожі до те, що в нас було останніх 8 років на Сході. От, потім перейшли в наступ на населений пункт Сокорівка. Якби також е застосували ефект такий хитрості, оточили їх, взяли в полон там, офіцера. Ну а особовий склад знищили, який відстрілювався, відповідно не захотів здаватися, тому їх знищили. Слава нашим хлопцям на Азовсталі, які стояли. От. І відвернули на себе більш такий е, потужний, як би сказав би, самий бойовий там, е, вид військ. Mm -hmm. Тут, я називав їх бомжі стояли, це ЛДНР. Якби вони стояли е, в тилу для початку, потім, е, за розвідданими, їх зняли, поставили наперед. От, розтягнулися вони десь там по населених пунктах, тобі ж також евакуйовували місцеве населення, то вони вам говорили, що е, погано забезпечені. Майже кожного дня йдуть обстріли, в тому числі близько від лікарні. Угу. В лікарню не потрапляло нічого? На території є. На території? Да. Угу. Пошкоджена поліклініка, є 
поляризована ракета на території. Працюємо ми в наступному режимі, приймаємо хворих, яких доставляють Після травм надаємо першу хірургічну допомогу, реанімаційні заходи до моменту стабілізації, після цього перетранспортуємо на правий рік. Працює терапевт, кардіолог, хірург, офтальмолог, стоматолог, ну, тобто там, де є великий попит, угу. ведемо прийом, прийом в основному проводимо тут, на найбільш захищене приміщення. Я приїхала красиві, 20... люди, красиві. 6 чи 27 а апреля. Ага. Апрель чи ж? Ну да. зараз вже травень. Але тоді був на ну, якщо 27... Оце буде вже місяць, як місяць. я тут. Угу, угу. Усе оставила. Це не посередні, це ми виїхали. У чому була, в тому, у тому і ви забрали, вивезли звідти. Остала угу. хата вже побита. Угу. Ми навіть людям де жити. Ну розбили, пішувати, а що там. Бо ми посередньо виїжджали. Угу. Сильно там стріляють. А чого? Ще стріляють. Це було сокону. А тут вам не страшно? Та страшно, чого ж не страшно? От мою дату 9-го розбили вони угу. на своє День Побіди, на їхні, не на наше. Угу. Угу. О, і 17-го на 18-го, в 2 часа ночі. Угу. Гракнуло, то вже не криші, вже не хати, вже нема нічого. І рядом, тоже, ну вони виїхали раніше, то вже знесло хату і через хату, і через дом. Тож дом розбило, кури, свиней там бігали, коров побило. Таке відчуття було перше, складалося, що вимерло село, всі населені пункти, там районні центри вимерли. Тобі ж взагалі нікого не було, ну там. Одна-дві людини пройде і не зрозуміло там взагалі, що це за люди. Uh -huh. А потім згодом там два дні, так скажу, вже ми почали, ну, почали, почали розуміти, що реально люди тут були, тільки де вони тут були? В підвалах там їх тримали, заганяли там відповідно там в місця збору десь, якісь для них там тримали їх, тому що вони також росіяни, вони ж якби проводять агентурну діяльність і вони uh -huh. стараються в першу чергу про патріотично налаштованих людей якби, відділити від основної маси mm -hmm. для того, щоб ну, суспільна думка взагалі якби, не існувала. Тому вже згодом, коли ми, сюди, коли ми зайшли в ці населені пункти, тільки там за два дні ми евакуювали в селами батальйону ну, порядка 400 людей. Жахлива обстановка, я вважаю, і в населених пунктах, які досі залишаються під окупацією. Тому що ну, це жах. Я вважаю, що, е, на жаль, ми ще не одну бучу відкопаємо, коли далі підемо. Я, наприклад, як командир батальйону і мій, мій весь особовий склад, ми готові до останнього військовослужбовця віддати, аби звільнити Херсонщину. Тому що ну, на це реально дивитися не можна. І оцінювати його з сторони, там, та ладно, ми ждемо ленд-ліз, тому подібне. Ну, ви знаєте, ми такі, що ми будемо атакувати їх і вбивати любими доступними на нам і недоступними методами. Буду бити за Україну, за матір єдину. Буду бити з москалями, поки не загину. Молодець, давок не загину.